বন্ধুরা নমস্কার অনেক দিন পর আপনাদের সাথে গল্পের আসরে এসে গেছি আমরা আশা করি সকলে ভালো আছেন যা প্রচন্ড গরম পড়েছে তাতে আপনাদের জন্য রইল এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস আমাদের সকলের প্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রফেসর শঙ্কু সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি এই প্রখর বুদ্ধিধর বৈজ্ঞানিক এবারে কি অসাধ্য সাধন করল জানতে শুনে নিন আজকের গল্প ডক্টর দানিয়ালের আবিষ্কার গল্প পাঠে অর্ক ও শুভরাজ শুরু হচ্ছে ডক্টর দানিয়ালির আবিষ্কার পনেরোই এপ্রিল রোম কাল এক আশ্চর্য ঘটনা আমি এখানে এসেছি একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে কাল স্থানীয় বায়োকেমিস্ট ডক্টর ড্যানিয়ালির বক্তৃতা ছিল তিনি তার ভাষণে সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন অবশ্যই আমি যে অন্যদের মতো অতটা অবাক হয়েছি তা নয় কিন্তু তার কারণটা একটু পরে বলছি ড্যানিয়ালির আশ্চর্য ভাষণের কথা বলার আগে একটা কথা বলা দরকার বিখ্যাত ইংরেজ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের উপন্যাস ডক্টর জ্যাকেল অ্যান্ড মিস্টার হাইডের কথা অনেকেই জানেন যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি যে ডক্টর জ্যাকেল বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষেরই একটা ভালো আর একটা মন্দ দিক থাকে এই মন্দ প্রবৃত্তিগুলো মানুষ দমন করে রাখে কারণ তাকে সমাজে বাস করতে হলে সমাজের কতগুলি নিয়ম মানতে হয় কিন্তু ডক্টর জ্যাকেল দাবি করেছিলেন তিনি এমন ওষুধ বানাতে পারেন যে ওষুধ কেউ খেলে তার ভিতরের হীন প্রবৃত্তিগুলো বেরিয়ে এসে তাকে এক নিশংস জীবে পরিণত করবে ডক্টর জেকেলের কথা কেউই বিশ্বাস করেননি তাই তিনি তার গবেষণাগারে ঠিক এই রকমই একটা ওষুধ তৈরি করে নিজের ওপর প্রয়োগ করে এক ভয়ঙ্কর মানুষ মিস্টার হাইডে পরিণত হয়েছিলেন যদিও ডক্টর জেকেল এমনিতে ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি স্টিভেনসনের এই উপন্যাস যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এমন ওষুধ বাস্তবে আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি ড্যানিয়েলি দাবি করেছেন যে তিনি করতে চলেছেন এবং ড্যানিয়েলির আগেই গিরিডিতে আমার ল্যাবরেটরিতে আমি করেছি আমার ওষুধ আমি নিচে খাইনি কিন্তু আমার পোষা বেড়াল নিউটনকে এক ফোটা খাইয়েছিলাম খাওয়ানোর তিন মিনিটের মধ্যেই সে আমাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করে আমার ডান হাতে আচর দিয়ে আমাকে জখম করে আমি আমার ওষুধের নাম দিয়েছিলাম এক্স একই সঙ্গে অ্যান্টি এক্স নামে আরেকটা ওষুধ বার করি যেটা এক্সের অ্যান্টিডোড অর্থাৎ যেটা খেলে মানুষ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে নিউটনকে অ্যান্টি এক্স খাইয়ে শান্ত করতে হয়েছিল ড্যানিয়েলির বক্তৃতার সময় তার অবস্থা জেকেলের মতনই হয়েছিল অন্তত তিনজন বৈজ্ঞানিক ইংল্যান্ডের ডক্টর স্টোবেন জার্মানির প্রফেসর ক্রুগার ও স্পেনের ডক্টর গোমেজ ড্যানিয়েলির কথা তীব্র প্রতিবাদ করেন ফলে মিটিং একটা তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ড্যানিয়েলির পক্ষে তার মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এমনিতে ড্যানিয়েলির সঙ্গে আমার এখানে এসেই আলাপ হয়েছে অত্যন্ত বিনয়ী নম্র স্বভাবের লোক বলে মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে আজকের মতো একটা গোলযোগ হতে দেখলাম আমি অবশ্যই আমার নিজের ওষুধের কথা ড্যানিয়েলি বা অন্য কাউকে বলিনি ড্যানিয়েলি বললেন তার ওষুধ দু এক দিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে তারপর সেটা তিনি নিজের ওপর পরীক্ষা করে দেখবেন যেমন স্টিভেনসনের গল্পে ডক্টর জ্যাকেল করেছিলেন ব্যাপারটা আমার ভালো লাগলো না কারণ এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয় তাহলে ওষুধ খাওয়া ড্যানিয়েলি কিরকম ব্যবহার করবে তা বলা কঠিন নিউটনের যা হিংস্র ভাব দেখেছি তাতে আমার রীতিমতো ভয় ঢুকে গেছে আজ আর আধ ঘন্টার মধ্যেই ডেলিগেটদের লাঞ্চ আছে আমি আছি হোটেল সুপার বাতে এখানেই একতলায় ডাইনিং রুমের লাঞ্চ সম্মেলন চলবে আর দুদিন তারপর আরও দু তিন দিন রোমে থেকে দেশে ফিরব সতেরোই এপ্রিল আজ সম্মেলনের পরে ড্যানিয়েলির সঙ্গে দেখা করলাম বললাম তার বক্তৃতায় তিনি যা বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করি আমারও একই মত তাতে ভদ্রলোক যার পর নাই খুশি হলেন 
আমি বললাম তুমি যে ওষুধ বানাচ্ছ সেই সঙ্গে তার প্রভাব দূর করার জন্য ওষুধ তৈরি করেছ আশা করি তা তো বোঝেই এই ব্যাপারে আমি স্টিভেনসনের উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি এতদিন কেন যে কেউ এরকম একটা ওষুধ তৈরি করতে চেষ্টা করেনি তা জানি না তার কারণ স্টিভেনসনের গল্পেই পাওয়া যাবে যদি সেই ওষুধ মিস্টার হাইডের মতন এমন মানুষ তৈরি করতে পারে তাহলে সে ওষুধ খাওয়ার কি রকম বিপদ সে তো বুঝতেই পারছ কিন্তু তা বলে তো বিজ্ঞানকে থেমে থাকতে দেওয়া যায় না পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেই হবে এবং আমার পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে তার পরিণাম যাই হোক না কেন এটা মানতেই হবে যে সেটা বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটা নিদর্শন তবে তুমি যদি একটা হাইডে পরিণত হও তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমার সেটা মোটেই ভালো লাগবে না দেখা যাক কি হয় তুমি কি কি উপাদান দিয়ে ওষুধটা তৈরি করেছ সেটা জানতে পারি কি ভদ্রলোক যা উত্তর দিলেন তা শুনে আমি একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমিও ঠিক একই উপাদান দিয়ে আমার ওষুধটা তৈরি করেছি সেটা অবশ্যই আর দানিয়ালিকে বললাম না এবং দানিয়ালিও তার উপাদানের পরিমাণ আমাকে বললেন না আঠেরোই এপ্রিল আজ কাগজের সাংঘাতিক খবর ডক্টর স্টোবিংকে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের হোটেল টাইবার নদীর ওপর স্টোবিং নাকি রোজ ডিনারের আগে টাইবারের ধার ধরে হাঁটতেন আজকেও গিয়েছিলেন কিন্তু আর ফেরেননি পুলিশ সন্দেহ করছে যে কোনো গুন্ডার হাতে নিহত হয়েছেন তিনি এবং গুন্ডারা তার মৃতদেহ টাইবারের জলে ফেলে দিয়েছে আমার কিন্তু ধারণা অন্যরকম স্টোবিং ড্যানিয়ালি বক্তৃতার পর তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ড্যানিয়ালিকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেন ড্যানিয়ালিও বলেছিলেন তার ওষুধ দুদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে আমি টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলে দেখলাম যে ড্যানিয়ালির বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে সাতাশ নম্বর ভিয়া স্যাক্রোমেন্টো আমি আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তার বাড়িতে চলে গেলাম বাড়ি খুঁজে পেতেও কোনো অসুবিধা হলো না কিন্তু গিয়ে শুনি ড্যানিয়ালি বাড়ি নেই ড্যানিয়ালি চাকর দরজা খুলেছিল আমাকে জিজ্ঞেস করল সেডিয়ার আলবার্তির সঙ্গে কথা বলবেন তিনি কে তিনি প্রফেসর ড্যানিয়ালির সহকর্মী বেশ তাকেই ডাকো চাকর চলে গেল দু মিনিটের মধ্যেই একটি বছর ত্রিশের যুবক বৈঠকখানে এসে ঢুকল কালো চুল কালো চোখ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা তুমি কি ডানিয়ালির সহকর্মী সহকর্মীর চেয়ে সহকারী বললেই ঠিক হবে আমি মাত্র তিন বছর দানিয়ালির সঙ্গে আছি আপনি কি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রফেসর শঙ্কু আমি বললাম হ্যাঁ যুবকের চোখ জল জল করে উঠল বলল আমি আপনার বিষয়ে অনেক শুনেছি আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক বইও পড়েছি আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি সে কথা শুনে আমারও খুব ভালো লাগছে কিন্তু আমি ডক্টর দানিয়ালির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তিনি কখন আসবেন যে কোনো মুহূর্তে তিনি বাজারে গেছেন কিছু কেনাকাটা করতে আপনি একটু বসে যান আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলাম সময় কাটানোর জন্য আলবার থেকে প্রশ্ন করলাম প্রফেসরের ওষুধ কি তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ সে তো পরশুই হয়ে গেছে তারপর থেকেই প্রফেসর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন সামান্য একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করছি ওনার মধ্যে সেটা যে কি সেটা স্পষ্টভাবে বলতে পারবো না তিনি কি ওষুধটা খেয়েছেন তা তো বলতে পারছি না ওষুধটা উনি সম্পূর্ণ নিজে তৈরি করেছেন আমি ওকে কোনো রকমভাবেই সাহায্য করিনি ওষুধের ফর্মুলাও আমি জানি না তবে ওষুধটা যে হয়ে গেছে সেটা উনি আমাকে বলেছেন অবশ্যই না বললেও আমি বুঝতাম কারণ গত এক মাস উনি সারাদিন ল্যাবে কাজ করেছেন দরজা বন্ধ করে দুদিন থেকে ওকে আর ল্যাবে কাজ করতে দেখছি না দরজার ঘন্টা বেজি উঠল চাকরে সে দরজা খুলে দিতে দানিয়ালি হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকলেন গুড মর্নিং প্রফেসর শঙ্কু দিস ইজ ভেরি প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ আমিও ভদ্রলোককে অভিবাদন জানলাম বললাম খবর না দিয়ে এসে পড়েছি বলে আশা করছি কিছু মনে করছেন না 
Mote na, mote na. You're most welcome. Tapo ki khobor bolo. Khobor to tomar. Tomar oshudir khobor. Ota toiri holo. Hoyche boi ki. Poshurate toiri hoye gache. Pori kya kore dekhicho? Ami chaat chamoche, rak chamoche khe dekhici. Tapor? Tapor ki holo chani na. Tamani? Mata kure oken hoy pori kelam. সকালে উঠে দেখি আমার বিছানায় শুয়ে আছি আমি শরীরে কোনো গ্লানি নেই রাতে কি হয়েছে কিচ্ছু মনে নেই আজ কাগজে শ্রমিক এর মৃত্যু সংবাদ পড়েছো পড়েছি বই কি আর পরে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি যদিও সে আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু সে অত্যন্ত উচ্চ স্তরের বিজ্ঞানী ছিল শ্রমিক এর মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছো এত বোঝাই যাচ্ছে স্থানীয় গুন্ডাদের কীর্তি তাকে মেরে শুনলাম টাইবারের জলে লাশ ফেল দিয়েছে দু এক দিনের মধ্যেই অবশ্য সে লাশ আবার ভেসে উঠবে আমি আর ডানিয়ালির সময় নষ্ট করলাম না তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম দানিয়ালের ওষুধ খাওয়ার কথাটা এখনো মাথায় ঘুরছে সে যে কিছুই টের পেল না এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার আমার ওষুধও কি একই প্রতিক্রিয়া হবে নিউটন যে আমাকে আক্রমণ করে সেটা কি অজান্তে করে উনিশে এপ্রিল কাল রাতে সাড়ে এগারোটার সময় জার্মানি প্রফেসর ক্রুগার আর স্পেনের ডক্টর গোমেজ খুন হয়েছেন তাদের ঘরে সেই সঙ্গে টাইবার নদীতে শ্রবিং এর লাশ পাওয়া গেছে লাশের গলায় আঙুলের গভীর দাগ অর্থাৎ তাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল এবার আর আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই তিনটি খুনই দানিয়ালি কীর্তি পুলিশ অবশ্য তদন্ত করছে ক্রুগার বা গোমেজের কোনো টাকা পয়সা চুরি যায়নি কাজেই এটা একটা চোর ডাকাতের কীর্তি নয় পুলিশ আমাদের হোটেলের রিসেপশনিস্টকে জেরা করে জানতে পারে কাল রাত্রে এগারোটার সময় একটি কুৎসিত লোক এসে নাকি হোটেলে ক্রুগার আর গোমেজের ঘরের নম্বর জানতে চায় তারপর সেই দুজনকেই টেলিফোন করে কি কথা বলেছিল সেটা শুনেছিলে পুলিশ জিজ্ঞাসা করে আগে না তা শুনিনি ক্রুগার আর গোমেজ দুজনকেই স্টোবিং এর মতনই গলা টিপে মারা হয়েছে আততাই যে অত্যন্ত শক্তিশালী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই অথচ ডানিয়ালিকে দেখলে তার মধ্যে শারীরিক শক্তির কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না ওর বয়সও হয়েছে অন্তত ষাট আমি এবার ডানিয়ালির বাড়িতে একটা ফোন করলাম সে নিজেই ফোন ধরল শান্ত কণ্ঠস্বর কোনো উত্তেজনার লেশ মাত্র নেই আমি ফোন করছি শুনে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে অভিবাদন জানালো আমি বললাম আমি একবার তোমার বাড়িতে আসতে চাই এখনই চলে এসো আমি সারা সকাল বাড়িতেই আছি দশ মিনিটে দানিয়ালির বাড়িতে হাজির হলাম অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমাকে সোফায় বসতে বলল বলো কি খবর তুমি কি কাল রাত্রে আবার ওষুধটা খেয়েছিলে হ্যাঁ এবং সেই একই প্রতিক্রিয়া ওষুধ খাবার পর কি করেছি কোথায় ছিলাম কখন ফিরলাম কিছুই মনে নেই এক চামচি খেয়েছিলে হ্যাঁ তুমি বোধ হয় জানো কি কাল ক্রুগার আর গোমেজ খুন হয়েছে এবং স্টোবিং এর লাশও পাওয়া গেছে জানি এরা তিনজনই কিন্তু তোমার বক্তৃতায় ঘোর আপত্তি তুলেছিল তাও জানি আমার একটা কথা শুনবে কি ওষুধ তার খেও না তুমি যখন নিজে কিছুই অনুভব করছো না তখন খেয়ে লাভ কি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তো তোমার কোনো জ্ঞান আহরণ হচ্ছে না সত্যি বলতে কি তুমি তো কিছুই জানতে পারছো না তা পারছি না কিন্তু একটা কিছু যে হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিছু মনে করো না কিন্তু আমার ধারণা এই তিনটে খুনের জন্য দায়ী তুমি অর্থাৎ তোমার ওষুধই দায়ী নন সেন্স নন সেন্স নয় কেন সেটা আমি বলছি আমি নিজে একই ওষুধ আবিষ্কার করেছি ভারতবর্ষে আমার ল্যাবরেটরিতে আমি সেটা আমার পোষা বিড়ালের ওপর পরীক্ষা করেছিলাম ড্রপার দিয়ে এক ফোটা ওষুধ তার মুখে ঢেলে দিয়েছিলাম তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে আক্রমণ করে জখম করে 
তার আধ ঘন্টার মধ্যেই অবশ্যই সে আমারই তৈরি একটা অ্যান্টিডোট খেয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে দানিয়ালি একটুক্ষণ চুপ করে থাকল আমি লক্ষ্য করলাম তার জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তারপর চাপা স্বরে সে বলল তুমি আমার আগে এই ওষুধ আবিষ্কার করেছ হ্যাঁ আই ডোন্ট বিলিভ এট দানিয়ালি কণ্ঠস্বরে এই প্রথম একটা তিক্ত তার আভাস পেলাম সে আবার বলল আই ডোন্ট বিলিভ এট তুমি বিশ্বাস না করতে পারো কথাটা কিন্তু সত্যি তুমি তোমার ওষুধের উপাদানের কথা আমাকে বলেছ কিন্তু পরিমাণ বলনি আমিও ওই একই উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করেছি এবং আমার পরিমাণ মুখস্থ আছে সেটা আমি তোমাকে বলছি দেখো তোমার সঙ্গে মেলে কি না আমার পুরো ফর্মুলাটা কণ্ঠস্থ ছিল আমি সেটা ডানিয়ালিকে বললাম তার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল হাই খান ইট পরিমাণ দুজনের খুব হু এক তাহলে বুঝতেই পারছো তুমি নিচে খাও নি তোমার ওষুধ না এবং কোনোদিনই খাব না কিন্তু আমাকে খেতেই হবে যতদিন না জানতে পারছি ওষুধ খেয়ে আমার কি হচ্ছে আমি কি করছি ততদিন এই ওষুধ আমাকে খেয়ে যেতেই হবে দরকার হলে পরিমাণ বাড়াতে হবে এক চামচের জায়গায় দু চামচ তুমি কি সত্যি কিছু বুঝতে পারছো না ওষুধ খেয়ে তুমি কি করো প্রথম দিন কিছুই বুঝিনি কালকে সামান্য স্মৃতি আছে আমি জানি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিলাম তোমার কোনো ড্রাইভার আছে না আমি নিজের গাড়ি নিজেই চালাই তারপর কি হয় তোমার কিছু মনে নেই না কিন্তু এইভাবেই আমি আস্তে আস্তে জানতে পারবো কি আমি কি করছি আমার কি পরিবর্তন হচ্ছে এর ফল ভালো হবে না তানিয়ালি তা না হলেও বিজ্ঞানের খাতিরে এটা আমাকে করতেই হবে তুমি আর আমি এক লোক নই আমার কৌতূহল তোমার চেয়ে অনেক বেশি আমি বুঝলাম দানিয়ালিকে অনুরোধ করে কোনো ফল হবে না ওর মাথায় ভূত চেপেছে আমি বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম আমাকে কিছু একটা ভেবে পার করতে হবে এই দুদিনে দানিয়ালি তিনটি শত্রু খুন হয়েছে আরো কত শত্রু আছে তা কে জানে বিশে এপ্রিল আর চতুর্থ খুনের খবর কাগজে বেরিয়েছে রোমের বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ডক্টর বানেনিকে কেউ কাল রাত্রে তার বাড়িতে গিয়ে গলা টিপে মেরে এসেছে পুলিশ গলায় আঙুলের ছাপ পেয়েছে সেই অনুসারে তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে আমি তো অবাক এ আবার কে খুন হল কেন আমি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দানিয়ালির বাড়িতে আলবার্তিকে ফোন করলাম আলবার্তি ফোন ধরার পর বললাম তুমি একবার আমার হোটেলে আসতে পারবে আমার ঘরের নম্বর হচ্ছে সাতশো তেরো বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আলবার্তি আমার ঘরে চলে এলো আমি তাকে প্রথমেই বললাম আমার একটা বিশ্রী সন্দেহ হচ্ছে যে এ কদিনে যে খুনগুলো হয়েছে সেগুলো দানিয়ালির কীর্তি সে ওষুধ খেয়ে এই কাণ্ডটি করেছে তোমার কি মনে হয় আমারও কাল থেকে সেই ধারণাই হয়েছে কারণ যারা খুন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় দানিয়ালির বিরুদ্ধে কিছু বলেছে তার কথা বিশ্বাস করেনি বা তার কথার প্রতিবাদ করেছে কিন্তু কাল রাতে যিনি খুন হলেন এই বানানি ভদ্রলোকটি কে উনি এখানকার একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী দানিয়ালির একটা প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বছর তিনেক আগে একটা প্রবন্ধ লেখেন সেটা একটা পত্রিকায় বেরিয়েও ছিল সেই রাগ দানিয়ালি এখনো ফলেননি তাই তো দেখছি এবং দানিয়ালিকে কোনো না কোনো সময় আক্রমণ করেছেন এরকম বিজ্ঞানী রোমে অনেক আছে প্রফেসর তুচ্চি ডক্টর রামাটি ডক্টর মাতসিনি আর কত নাম করব আমার এখন ধারণা হয়েছে এদের প্রত্যেকের উপরই দানিয়ালি রাগ পুষে রেখেছেন এতদিন কিছু করেননি 
কারণ দানিয়েলি এমনিতে খুবই ভদ্র এবং অমায়িক ব্যক্তি কিন্তু এই ওষুধই হয়েছে ওর কাল আর একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই কি আপনি বোধ হয় প্রফেসরের আগেই এই ওষুধ তৈরি করেছেন তাই না সেটা তুমি কি করে জানলে আমি কাল প্রফেসরের সাথে লাঞ্চ করছিলাম উনি বললেন এবং যেভাবে বললেন তাতে মনে হয় না যে উনি আপনার ওপর খুব প্রসন্ন তাই কি ঠিক তাই এবং আমি বলি আপনি সাবধানতা অবলম্বন করুন রাত্রে আপনার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেবেন না শুধু তা হলেই তো হবে না এখানে হত্যাকাণ্ড যে চলতেই থাকবে এরপর নিরীহ লোককেও দানিয়ালি খুন করতে আরম্ভ করবে সামান্য ছুতো পেলেই তাহলে কি করা যায় সেটাই ভাবছি আমি কিছুক্ষণ ভেবে একটা ফন্দি বের করলাম বললাম তুমি প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে যাও হ্যাঁ যাব না কেন দিনের বেলাতে যাই ওই ওষুধ কি তোমার নাগালের মধ্যে থাকে না ওটা উনি আলমারিতে বন্ধ করে রাখেন চাবি ওর কাছেই থাকে আমি আর একটু ভাবলাম তারপর বললাম তুমি কি ওই বাড়িতেই থাকো না আমি সকাল দশটার সময় আসি আবার সন্ধ্যে ছটায় বাড়ি চলে যাই ওই ল্যাবরেটরি চাবি তোমার কাছে আছে তা আছে তাহলে রাত্রে আমাদের দুজনকে ও ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে হবে ও যাতে ওষুধ আর না খায় তার ব্যবস্থা করতে হবে কাল আমি একটু মিলান যাচ্ছি পরশু সন্ধ্যাবেলা আপনার কাছে চলে আসব বেশ তাই কথা রইল আলবেরতি চলে গেল ঘটনাটা আজ ঘটলেই ভালো হতো কিন্তু উপায় নেই আলবেরতিকে প্রয়োজন একুশে এপ্রিল আজ দুটো খুনের খবর বেরিয়েছে কাগজে তার মধ্যে একজনের নাম আলবেরতি কালকে বলেছিল আরেকজন প্রফেসর বেলিমি জীববিদ বিশারদ দুজনকেই রাত্রির গলা টিপে মারা হয়েছে আঙুলের ছাপ আগের খুনের সঙ্গে মিলে গেছে পুলিশ এটা বুঝেছে যে সব খুনই একই লোক করছে বেলিনি চাকর পুলিশকে বলেছে যে রাত এগারোটার সময় সে দরজার ঘন্টা শুনে দরজা খুলে দেখে যে একজন বিভৎস দেখতে লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞেস করতে সে বলে তার নাম আরটুরো ক্রোচ ক্রোচে বেলিনির সঙ্গে দেখা করতে চায় বেলিনি তখনও ঘুমোতে যাননি ক্রোচের নাম শুনে তিনি চাকরকে বললেন লোকটিকে ভেতরে আসতে বলতে পনেরো মিনিট পরেই এই ক্রোচে লোকটি চলে যায় বেলিনি চাকরি তার হ্যাট আর কোট তাকে এনে দেয় তারপর মনি ঘুমোতে যাচ্ছেন না দেখে চাকরটি তার ঘরে উকি মেরে দেখে বেলিনি মেঝেতে পড়ে রয়েছে মৃত অবস্থায় সে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ বেলিনির গলাতে আততায়ীর আঙুলের ছাপ পায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত আততায়ের সন্ধান পায়নি তেইশে এপ্রিল কাল রাতের সাংঘাতিক ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু তাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি কাল সকালে রোমের কিছু দ্রষ্টব্য দেখতে বেরিয়েছিলাম একটা ট্যুরিস্ট দলের সঙ্গে ফিরেছি বিকেল সাড়ে চারটে তারপর কফি খেয়ে টাইবারের ধারে হাঁটলাম আধ ঘন্টা রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আলবেরতি আমার হোটেলে এলো আমরা দুজন একসঙ্গে ডিনার খেলাম তারপর স্থির করলাম সাড়ে দশটা নাগাদ দানিয়ালির বাড়ি যাব বাড়ি যাব মানে বাড়ির ওপর ওত পেতে থাকব ল্যাবরেটরিটার বাইরে থেকে দেখা যায় তার আলো জ্বললেই বুঝব দানিয়ালি ঢুকেছে তখন আমরা বাড়িতে গিয়ে ঢুকব দানিয়ালি পাড়াটা এমনিতে নির্জন তার ওপরে রাত্রে তো বটেই বাড়ির সামনেই একটা পার্ক আছে আমরা দুজনে সেই পার্কের রেলিং ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম ল্যাবরেটরি অন্ধকার অথচ বাড়ির অন্য ঘরে আলো চলছে বাড়ির দুশো গাজের মধ্যেই একটা গির্জা তাতে সাড়ে দশটা ঘন্টা বাজার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যাবরেটরি আলো চলে উঠল আমি আর আলবেরতি দানিয়ালির বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘন্টা টিপলাম 
চা করে সে দরজা খুলে আমাদের দেখেই বলল এখন সিনিয়র দানিয়ালির সঙ্গে দেখা হবে না তার বারুণ আছে তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আলবেরতি তাকে এক মক্ষম ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিল আমরা চাকরকে টোপকে ভিতরে প্রবেশ করলাম আলবেরতি বলল ফলো মি সিঁড়ির পাশে একটা ঘর পেরিয়ে একটা প্যাসেজ সেটা দিয়ে বাঁ দিকে হাত দশে গেলেই ল্যাবরেটরির দরজা দরজা অল্প ফাঁক তা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে প্যাসেজে কোনো আলো চলছে না আমি আলবেরতিকে ফিস ফিস করে বললাম আমি ভেতরে ঢুকছি তুমি দরজার বাইরে থেকো দরকার হলে তোমাকে ডাকবো তারপর ল্যাবরেটরির ভেতরে ঢুকেই দেখলাম ড্যানিয়েলি আমার দিকে পিট করে একটা খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একটা বোতল থেকে চামচ ওষুধ ঢালছে ধানিয়ালি আমার গলা শুনে সে চরকি বাজির মতো ঘুরে আমাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল সে কি তুমি নিজেই এসে গেছো আমি তো তোমারই হোটেলে যাচ্ছিলাম এই বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ওষুধটা খেয়ে ফেলল আর তারপরে অবাক হয়ে চোখের সামনে দেখলাম যে মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারার পরিবর্তন হতে সে এখন আর সৌম দর্শন বৈজ্ঞানিক নয় সে হিংস্র চেহারার আধা মানুষ আধা জানোয়ার এরপরে সে আর এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে আমার উপর ছাপিয়ে পড়ল আমি বিদ্যুৎ বেগে পাশ কাটাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় চরম ফন্দিটা এসে গেল দানিয়ালি হাত দুটো বাড়িয়ে আমার দিকে আবার লাভ দেবে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি আলমারি থেকে রাখা ওষুধের বোতলটা হাতে নিয়ে এক ঠোক ওষুধ মুখে পুড়ে দিলাম তারপর শুধু এইটুকুই মনে আছে যে আমি ভীম বিক্রমে দানিয়ালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি এবং দুজনে একসঙ্গে মেঝেতে পড়ছি জড়াজড়ি অবস্থা এও মনে আছে যে আমার দেহে তখন অসুরের শক্তি এছাড়া আর কিছু মনে নেই যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমি হোটেলের বিছনায় শুয়ে রয়েছি আমার সর্বাঙ্গে বেদনা আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে আলবেরতি ঘরে ঢুকল আপনি নিজে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না বলে রুম বয়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলেছি আশা করি কিছু মনে করবেন না গুড মর্নিং আপনি আছেন কেমন শরীরে কোনো জখম নেই কেবল বেদনা আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি তিনি এসে আপনার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু কাল কি হল কাল দুই হিংস্র পিসাজকে মরণপণ লড়াই করতে দেখলাম আমি এসে আপনার পক্ষ না নিলে যে কি হতো বলা যায় না আমি এককালে বক্সিং করেছি দানিয়েলিকে একটা আপার কাট মেরে নক আউট করে দিই তার আগে অবশ্য আপনি ওকে যথেষ্ট কাবু করেছিলেন ও অজ্ঞান হলে আমি আপনাকে নিয়ে হোটেলে চলে আসি যখন আপনাকে বিছানায় শুইয়ে দিই তখনও আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি যতক্ষণ না আমার চেনা প্রফেসর শঙ্কুকে আমার সামনে দেখতে পাই ততক্ষণ আমি আপনার ঘরে ছিলাম তারপর বাড়ি ফিরে আসি তখন প্রায় রাত সাড়ে বারোটা হবে আর দানিয়েলি এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার চলে এলেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন কল কি করোর সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল হ্যাঁ তার বাড়ি এই যুবকটি জানে তিনি থাকেন সাতাশ নম্বর ভি আর সেক্রোম্যান্টোতে তার নাম ডক্টর এনরিকো দানিয়েলি তিনি তার আবিষ্কৃত একটি ওষুধের প্রভাবে এই দশা করেছেন আমার গত চার পাঁচ দিনে যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক খুন হয়েছেন তার গলার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই দানিয়ালির আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই এটা তাহলে পুলিশের কেস তা তো বটেই আমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন এবার আলবর্তি তার পকেট থেকে একটা বোতল বের করে টেবিলের ওপর রেখে বলল এই হলো বাকি ওষুধ এটা আপনার কাছেই থাক আপনার ল্যাবে যে বোতলটা রয়েছে সেটার পাশে রেখে দেবেন আশা করি এখন খানিকটা সুস্থ বোধ করবেন সুদ পড়েছে আর চিন্তা কি আমার মনে হয় পরশুর মধ্যেই দেশে ফিরতে পারবো তোমার সাহায্যের জন্য 
অজস্র ধন্যবাদ তোমার কথা ভুলবো না কখনো